জায়গায় সিসকে চোর বা সাধারণ জিনিস চুরি করে নিয়ে যায় এবং এদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে নির্মমভাবে পেটানো হয় অনেক সময় তাদেরকে মেরে ফেলা হয় তো আসলে ইসলাম এটা অনুমোদন করে জি ভাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো গণপিটুনি আমাদের সমাজে দুটো পরস্পর বিরোধী চিত্র রয়েছে আমরা যে কোনো ছোটখাটো অপরাধীকে ধরতে পারলে বড় অপরাধীতে আমরা চিনি তাদের কাছে তো আমরা যাই না দুর্ভাগ্যজনক ছোটখাটো অপরাধীকে ধরলে গণপিটুনি দিতে শুরু করি আর যে কোনো অপরাধী নিশ্চিত অপরাধী তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তাকে কোনো রকমের শাস্তি দেয় ইসলামে অবৈধ হারাম এমনকি আল্লাহ রসুল সাল্লাম একাধিক হাদিসে বলেছেন যদি দেখো কোথাও কাউকে হত্যা করা হচ্ছে গণপিটুনি দেওয়া হচ্ছে তাকে জুলুম করে মারা হচ্ছে বিনা বিচারে মারা হচ্ছে তুমি হয় সেটা বন্ধ করবেন নতুবা সেখান থেকে পালিয়ে যাবে কারণ আল্লাহ লানত ওখানে অবতীর্ণ হয় যারা একটা মানুষকে বিনা বিচারে আঘাত করছে শাস্তি দিচ্ছে বা হত্যা করছে তাদের উপর আল্লাহ লানত নাজিল হয় এবং তোমাকেও ওই লানত স্পর্শ করবে আমরা যে কোনো অপরাধী যত বড় অপরাধী হোক শাস্তি হাতে তুলে নিতে পারি না এক্ষেত্রে দুটো বিষয় রয়েছে একটা হলো আমাদের সমাজের আমাদের রাষ্ট্রের আইন এবং আইন প্রয়োগের যে দুর্বলতা এটা অনেক সময় মানুষকে আইন হাতে তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করে আমরা দেখেছি রাস্তার পাশে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ড্রাইভারকে মেরে পিটিয়ে শেষ করে ফেলা হচ্ছে কেন জনগণ জানে যে এই ড্রাইভার যদি আমরা নিজের হাতে শাস্তি তুলে না নিয়ে থানায় ঢুকলে আইনে গেলে ওর কোনো শাস্তি হবে না কাজে আমরা যা পারি করে দিই অথচ অন্যান্য অনেক দেশে আমি সৌদি আরবে থাকা অবস্থায় দেখছি অনেক একজন মানে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে পাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছে মরে গেছে কিন্তু গাড়িওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে তারা এসেছে আইনে গেছে কারণ সে জানে আমি কঠিন অপরাধ করেছি আমাকে আমাদের এখানে দুটো দিক আছে একটা হলো যেটা বলছিলাম আমি দেখেছি যে রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হ্যাঁ মারা গেছে পলানোর প্রশ্ন ওঠে না কারণ আমি তো আইন চাই আইনের মাধ্যমে আমার পাপ ক্ষমা করতে চাই যে আমি দিয়াত প্রদান করব আর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আসবে আমি আইনটা পালন করে আমার পাপ ক্ষমা করব তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর কেউ আইন তুলে নিচ্ছে না কারণ সবাই জানেন এখানে ন্যায় বিচার হবে যেটা ঘটেছে অনিচ্ছাকৃত ভাবে এটা ন্যায় বিচার হবে আমরা যদি অন্তত মানে এইসব ক্ষেত্রে আইনটা সুষ্ঠু প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করতাম তাহলে গণপিটনী বন্ধ হয়ে যেত পাশাপাশি আমি আমার দর্শকদেরকে অনুরোধ করব আল্লাহর রস্তে কখনো আইন হাতে তুলে নেবেন না যত বড় অপরাধী হোক তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সুযোগ দিতে হবে এবং কম্পিটেন্ট কোর্টের সামনে তারপরে তার অপরাধের শাস্তি কি সেটা সরিয়া অথবা আইন নির্ধারণ করবে আমি আপনি আইন হাতে তুলে নিলে আমাদের গোনা হবে আমরা এভাবে আইন হাতে তুলে নিতে পারি না যদি কোথাও গণপিটনি হয় মসজিদে জুতো চুরি করেছে আপনি পিটারছেন সব মসজিদের লাখ লাখ টাকা মেরে দিচ্ছে আমরা কিছুই বলতে পারি না তো আল্লাহ তালার কাছে আমরা ওই গরিব মানুষটা চুরি করেছিল হয়তো আমরা সে কিছু বলতে পারলো না কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদের এই আইন হাতে তুলে নেওয়ার জন্য শাস্তি দেবেন দুনিয়াতে আল্লাহর গজব লানত আসবে আখেরাতে আমাদের শাস্তি পেতে হবে আল্লাহ তালা হেফাজত করুন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন প্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে আমাদের সমাজের ন্যায় বিচার এবং ইনসাফ না থাকার কারণে আজকে সমাজের ছোট্ট চোরদেরকে আমরা যেভাবে শাস্তি দেই কিন্তু সমাজের কোটি কোটি টাকা দেশ এবং রাষ্ট্রের অগণিত অজস্র টাকা যারা আত্মসাৎ করে তাদেরকে কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারছি না অতএব আমাদের সকলের উচিত আমরা ইনসাফের পক্ষে ন্যায় বিচারের পক্ষে আমরা কথা বলবো আমরা আমাদের সমাজে দেখেছি রাজপথে মানুষদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে তারপর নৃত্য পর্যন্ত করা হয়েছে এটা মানবিকতা নয় এটা মনুষ্যত্ববোধের বিপরীত সুতরাং এগুলো আমাদেরকে বর্জন করতে হবে এই এই সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে আমাদের সকলকে বেরিয়ে আসতে হবে আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন মহতারাম আমরা